quantum transport in nanostructures also known as mesoscopic transport it usually occurs in nanostructure when they are connected to an external circuit by means of leads or conduct so how we will observe this type of transport for that certain conditions should be satisfied first thing is the effective mass of the electron should be very small so what will happen uh, when the effective mass decreases the mobility will be high then what about the energy energy will increases because energy is equal to h cross square k square by 2m so effective mass of energy inversely proportional at the same time temperature ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ നോക്കുക എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടി ആണ് സോ മൊബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് ഇൻക്രീസസ് സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഒബ്സേർവ് കോണ്ടൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എഫക്റ്റീവ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിരിക്കണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കോണ്ടൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവിടെ വ്യൂ ചെയ്യാം അനദർ തിങ് ഇസ് ഒരു മീസോസ്കോപ്പിക് ഡിവൈസ് ഒരു നാനോ സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ബാലിസ്റ്റിക് മീൻസ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ ഡിവൈസ് എ സ്മോളർ ദാൻ ദി മെയിൻ ഫ്രീ പാത്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സോ ഡിവൈസ് ഡയമെൻഷൻ സ്മോളർ ദാൻ മെയിൻ ഫ്രീ പാത്ത് മീൻസ് എന്തായിരിക്കും അവിടെ കൊളീഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മീൻസ് സ്കാറ്ററിങ് ഉണ്ടാവില്ല കൊളീഷൻ ഇല്ല സ്കാറ്ററിങ് ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫേസ് എപ്പോഴും കൊഹറൻ്റ് ആയി ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് ക്വാണ്ടം ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ അനദർ പ്രോപ്പർട്ടി ഇന്ന് നോർമലി ഒരു ക്വാണ്ടം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന മെയിൻ രണ്ട് ഫിനോമിനാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ കൂളം ബ്ലോക്കിംഗ് സോ അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് കണ്ടക്ടൻസ് സോ ഈ ക്വാണ്ടൈസ് കണ്ടക്ടൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലാൻഡിയർ ഫോമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് so in order to uh, in order to form the conductance first of all consider a quantum wire quantum wire it is quantum wire the length of the quantum wire is should be very small that is it should be shorter than the mean free path as a result there won't be any scattering and the transportation will be ballistic in nature so figure nokka quantum wire inde nu parnu mesoscopic transport il through or contact aanu allengi through or lead aanu external current allengi external circuit aayittu connection varunathu so quantum wire through leads connected to reservoir സോ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷനൽ മീസോസ്കോപ്പിക് സിസ്റ്റം ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നൗ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം റിസർവ് ഓയേഴ്സിൻ്റെ ഫേമി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എഫ് വൺ ഇ എഫ് ടു വൺ സോ ഒരു കറൻറ്റ് ഫ്ലോ ആ ക്വാണ്ടം വയറിലൂടെ ഒരു കറൻറ്റ് ഫ്ലോ നടക്കണമെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഷുഡ് ബി അപ്ലൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് ടു റിസർവ് ഓയേഴ്സ് റൈറ്റ് സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി means potential energy ev is equal to ef1 minus ef2 ayirikku angane aanengile current flow nu parayunnathu aa oru wire quantum wire lodeyulla current flow will be equal to e into n1d v v of e into ev e nu parayunnathu electron charge aanu n1d nu parayunnathu electron concentration aanu electron concentration namukku density of state nu calculate cheyan pattum ദെൻ വി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വെലോസിറ്റി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ് സോ ഇതാണ് ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ആ ഒരു കറൻറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എൻ വൺ ഡി ഒരു എൻ വൺ ഡീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചാണ് എൻ വൺ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ പൈ എച്ച് ക്രോസ് ഇൻ ടു വി വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ് സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കറൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എച്ച് ക്രോസിനെ എച്ച് ബൈ ടു പൈ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 
നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇ സ്ക്വയർ വി ബൈ എച്ച് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ബൈ വി ഈക്വൽ ടു ടു ഇ സ്ക്വയർ ബൈ എച്ച് സോ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കോഷിൻ്റെ മാത്രം ഐ ബൈ വി ആണ് കണ്ടക്ടൻസ് പറയുക സോ ഐ ബൈ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇ സ്ക്വയർ ബൈ എച്ച് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണത് സോ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി നോട്ട് കണ്ടക്ടൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജി നോട്ട് ആണ് ജി നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഒരു കോഷൻ ടേം മാത്രം എടുക്കുക ഇ സ്ക്വയർ ബൈ എച്ച് സോ ഈ ഒരു ടേമിനെയാണ് ക്വാണ്ടം യൂണിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുക സോ ക്വാണ്ടം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ആർ നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഇ സ്ക്വയർ ഫ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അറിയാം ചാർജ് അറിയാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദ വാല്യൂ വിൽ ബി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ടു കിലോ ഓംസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ വയർ ഒരു സിംഗിൾ ക്വാണ്ടം വയറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സിംഗിൾ ചാനലാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ദെൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദർ ദർ ആർ സെവറൽ ചാനൽസ് സോ ആ ഒരു ക്വാണ്ടം വയറിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ ക്വാണ്ടം വയറിന് വരാം ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് ഉണ്ട് സോ ദ ലീഡ് ക്യാൻ ആ ഒരു ലീഡ് ഒരു സിംഗിൾ ലീഡ് ഉള്ളൂ സോ ആ ലീഡ് ക്യാൻ ഇൻജെക്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ടു എനി നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് ആണെങ്കിൽ ട്രൂ ലീഡ് ഏത് ചാനലിലൂടെയും ഇലക്ട്രോൺസിന് ഫ്ലോ ചെയ്യും സോ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആ ഒരു മിസോസ്ട്രോ മിസോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും അവിടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു സിസ്റ്റം എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ക്വാണ്ടം വയറിനും ക്വാണ്ടം കണ്ടക്ടൻസ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇ സ്ക്വയർ ബൈ എച്ച് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വയറിലൂടെയും ഒരു ക്വാണ്ടം വയറിലൂടെയും പോകുന്ന ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എൻ്റെയർ ടോട്ടൽ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടം കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെയും ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും സോ അതാണ് ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ കണ്ടക്ടൻസ് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇ സ്ക്വയർ ബൈ എച്ച് ഒരു സിംഗിൾ വയറിൻ്റെ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി സോ ആ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ടി എൻ എം ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന അറി പറയുന്നത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ ലോൺഡർ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലോണ്ടർ ഫോമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫിനോമിനൻ പറയുന്നത് ഒരു മീസോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിനോമിനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് അതിൽ നിന്നാണ് ലോണ്ടർ ഫോമുല ഡിറൈവ് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് ഫിനോമിനൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂലം ബ്ലോക്കേഡ് ആണ് സോ കൂലം ബ്ലോക്കേഡ് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോ എങ്ങനെയാണ് കൂലം ബ്ലോക്കേഡ് നടക്കുന്നതെന്നും സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസിസ്റ്റ് അതിനെ കുളം ബ്ലോക്കേഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എസ് ഇ ടി വർക്കിങ്ങും എല്ലാം നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇവിടെയും കൂലം ബ്ലോക്കേഡ് കൂലം ബ്ലോക്കേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സിലാണ് സോ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് എടുത്താലും എല്ലാം നാനോമീറ്റർ സൈസിലായിരിക്കും അതിനെയാണ് ഒരു ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് എന്ന് പറയുക സോ ഒരു സിംഗിൾ അഡീഷൻ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ തന്നെയും അതിൻ്റെ എൻ്റെയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേരി ചെയ്യും അതിനെയാണ് കൂളം എൻ്റെയർ പ്രോപ്പർട്ടി മീൻസ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആസ് വെൽ ആസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം വേരി ചെയ്യും അതിനെയാണ് കൂളം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ക്വാണ്ടം ആ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് ത്രൂ ടണൽ ജംഗ്ഷൻ ആണ് റിസേർവ് വയറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ അവിടെ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് കണ്ടക്ടൻസിൽ ലീഡ്സ് ആയിരുന്നു കോണ്ടാക്ട്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഒ
അതിൽ വരുന്ന ആ ഒരു എനർജി വേരിയേഷൻ ആണ് ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ റിസർവയർ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വെച്ച നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ത്രൂ ടണൽ ജംഗ്ഷൻ നിയർബൈ റിസർവയറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ടണലിങ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അവിടെ ഡെവലപ്പ് ആവുള്ളൂ സോ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആ ഒരു ടണലിങ്ങിന് വേണ്ട പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കണക്റ്റ് ചെയ്യണം നാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് മീൻസ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ബേസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയാം നാം ദ ക്വാണ്ടം ഡോട്ടിലെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ആയി ക്യൂ ആണ് ദെൻ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ദെൻ ക്യൂവും സിയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ജനറൽ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടി സി ആണ് ആ ക്വാണ്ടം ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടി ആണ് സോ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് അല്ലേ ഇവിടെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് സോ ക്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സി ആണ് സോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു എനർജി ഈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഒരു മിനിമം ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ സി ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോണിന് റിസർവ് ഓയർ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടം ഡോട്ടിലേക്ക് ത്രൂ ടണൽ ജംഗ്ഷൻ ക്വാണ്ടം ഡോട്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മിനിമം ആ ഒരു ഇ സ്ക്വയർ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സി വോൾട്ടേജ് വേണം സോ ലെസ് ദാൻ E square by 2c means മീൻസ് അവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കുക വോൾട്ടേജ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഇ ബൈ ടു സി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എനർജിയാണ് ഇ വി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സി ആണ് എഴുതി നോക്കുക ഇ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ക്യാൻസൽ ആയി പോവും വി വോൾട്ടേജ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഇ ബൈ ടു സി ആ ഒരു മിനിമം വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ലെസ് ദാൻ ഇ ബൈ ടു സി ആണെങ്കിൽ ടണലിങ് നടക്കില്ല മിനിമം ഇ ബൈ ടു സി വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ടു സി വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇ ബൈ ടു സി വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ടണലിങ് നടക്കുക കരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ക്വാണ്ടം ഡോട്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് ഫിഗറ് നോക്കുക ഇ ബൈ ഇ ബൈ ടു സിയും ഇ ബൈ സിയും രണ്ടിൻ്റെയും ഗ്രാഫ് ഈക്വൽ ആണ് സോ അതിലെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നല്ല ഇ ബൈ ടു സി ആണെങ്കിലും ഇ ബൈ സി ആണെങ്കിലും സി സോ നോക്കുക മിനിമം ഇ ബൈ സി വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബൈ ടു സി വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഇ ബൈ സി കഴിയുമ്പോഴാണ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക സോ ആ ഒരു പോർഷനിൽ ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് ഇ ബൈ സി ടു പ്ലസ് ഇ ബൈ സി കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല സോ അതിനെയാണ് കൂളം ബ്ലോക്കേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ എഗെയിൻ വി ആർ ആഡിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ദി ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് ദെൻ ദ കറണ്ട് വിൽ ഇൻക്രീസ് ആ ഒരു കറണ്ട് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് വേരിയേഷൻ ആയിരിക്കും അതാണ് ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ എൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു സി ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇ എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് സീറോ വൺ ടു ക്വാണ്ടം ഡോട്ടിൻ്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ക്വാണ്ടം ഡോട്ടിൻ്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും കപ്പാസിറ്റൻസ് ആൻഡ് എനർജി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷനിലാണ് ആസ് വെൽ ആസ് വോൾട്ടേജ് ഓൾസു as well as the voltage also inversely proportional aanu so uh, quantum dot inde size reduce cheyanengil energy as well as voltage increase e. so we can easily observe that coulomb blockade effect and this uh, electric energy that is energy variation varunnu varnu so that energy should be larger than the thermal energy so
ഇത് ഈ ഒരു കൂലം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ കെ ആയിരിക്കണം സോ ഇതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂലം ബ്ലോക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ കെ ടി ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡോട്ടിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇക്ലേബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് സോ അസ്യൂം ചെയ്യ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഡോട്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടി സി ആണ് വെർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വാലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ടണൽ ബാരിയർ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സ്ക്വയർ ബൈ സി ആണ് സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ വി ക്യാൻ ബൈ ഡെൽറ്റ ഇ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ ബൈ സി ഇൻറ്റു എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സ്ക്വയർ ബൈ സി ആണ് ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ ടി ഇൻറ്റു സി ആണ് സോ ആർ ടി ഇൻറ്റു സി ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂലം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യേണ്ട മിനിമം ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടി ഷുഡ് ബി വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ബൈ ഇ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ഓം സോ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസാണ് കൂലം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് എഫക്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്